প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা বীজ সংলাপে আমি শেহরিনা ওয়াহিদ আছি আপনাদের সাথে আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি আমাদের সাথে প্রতিবারের মতো আজকেও আছেন দুজন সম্মানিত অতিথি চলুন ওনাদের সাথে পরিচিত হই আমাদের সাথে আছেন আজকে ডক্টর এ বি মির্জা আজিজুল ইসলাম সাবেক অর্থ উপদেষ্টা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং প্রফেসর ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি তার সাথে আমাদের আছেন শহীদুল আজিম উনি সাবেক সহ সভাপতি বিজিএমই এ আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আসার জন্য যেহেতু আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি অর্থনীতি নিয়ে শুরু করি স্যার আপনার সাথে শুরু করতে চাচ্ছি ধন্যবাদ না বাংলাদেশের অর্থনীতি নিশ্চয়ই একটি ক্রমবর্ধমান উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে এবং আমরা যদি পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখা যাবে নব্বইয়ের দশক থেকে প্রত্যেক পাঁচ বছরে যে গড় প্রবৃদ্ধি জাতীয় উৎপাদনের সেটা বেড়েছে এবং বাড়তে বাড়তে এখন তো আমাদের অফিসিয়ালি বলা হচ্ছে সতেরো আঠেরো সাল অর্থ বছরে সাত দশমিক আট ছয় সেটা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় এটাও বেশ উঁচু মাত্রায় তো কাজেই নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে তবে সম্প্রতিকালে কিছু কিছু সূচকে আবার একটু নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে কিন্তু সেইগুলোকে আমাদের চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য চেষ্টা করতে লাগবে যাতে করে এই যে ক্রমবর্ধমান যে গতি সেই গতিটা ব্যাহত না হয় তো তো এই যে বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনীতির সূচক যেগুলি আছে সেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিক নেতিবাচক না হলেও কিছু গতিটা কিছুটা স্লত যেমন ইতিবাচক দিক থেকে বলতে গেলে আমি প্রথমে বলতে চাই যে রপ্তানির যে প্রবৃদ্ধি এটা বেশ ভালো আছে এই জুলাই থেকে জানুয়ারি জুলাই আঠারো থেকে জানুয়ারি দুই হাজার উনিশ পর্যন্ত রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে তেরো দশমিক চার শতাংশ তো গত অর্থ বছরের একই সময়ে এটা ছিল ছয় দশমিক পাঁচ পাঁচ সেখানে কিন্তু আমরা প্রায় দ্বিগুণ প্রবৃদ্ধি তো কাজেই এটা নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থ অর্থনীতির জন্য একটা শুভ ইঙ্গিত বহন করে কারণ আমাদের দেশের অর্থনীতি ক্রমবর্ধমানভাবে কিন্তু রপ্তানি খাতের অবদান বাড়ছে তো সুতরাং এখানকার যে প্রবৃদ্ধিটা এরা মোটেই বিশেষভাবেই সন্তোষজনক অন্যদিকে আর একটি উপাদান যেটা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বেশ ভালো প্রভাব ফেলে সেটা হচ্ছে যে বিদেশে কর্মরত ওদের বাঙালি শ্রমিক যারা আছেন তাদের প্রেরিত অর্থ যেটা রেমিটেন্স হিসেবে আমরা সবাই জানি বা সবাই এটাকে রেমিটেন্সই বলে থাকি তো সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছুটা গতিস্রোত হয়েছে যেমন জুলাই থেকে জানুয়ারি অর্থ আঠারো অর্থ বছরের এটার প্রবৃদ্ধি ছিল পনেরো দশমিক আট শতাংশ এবং এই সময়ে বর্তমান অর্থ বছরে জুলাই থেকে জানুয়ারি এতে দাঁড়িয়েছে নয় দশমিক তিন শতাংশ তো যে এক্ষেত্রে আমরা কীভাবে আরও রেমিটেন্সটা বাড়াতে পারি সেই দিকটা আমি মনে করি যে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে অন্যদিকে আরও কিছু নেতিবাচক ইঙ্গিত যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ এখানে আজম সাহেব আজম সাহেব আছেন উনি ভালো বলতে পারবেন তবে সূচকগুলোর থেকে যেটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ কোনো বৃদ্ধি হচ্ছে না এবং এটা তো একদিক থেকে আবার অনেক দিন ধরেই কিন্তু এটা অনেকটা স্থবির কেননা জাতীয় উৎপাদনের আনুপাতিক হার হিসেবে দুই হাজার আট নয় ছিল এটা একুশ দশমিক নয় শতাংশ দুই হাজার সতেরো আঠারোতে দাঁড়িয়েছে তেইশ দশমিক দুই শতাংশ তার মানে প্রায় এক দশক সময়কালে মাত্র এক দশমিক দুই শতাংশ বেড়েছে 
এবং বর্তমানে অর্থ বছরের যে পরোক্ষ যে সূচক দেখা যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু খুব একটা শুভ না এর মধ্যে একটা হলো যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ এটা এই ডিসেম্বর আঠারোতে ডিসেম্বর সতেরোর তুলনায় বেড়েছে তেরো দশমিক দুই শতাংশ যেখানে মনিটারি পলিসি টার্গেট ছিল ষোলো দশমিক আট শতাংশ খানি তার চেয়ে বেশ কিছুটা কমে কমে গেছে এবং এর সাথে সাথে আর একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে আপনার ক্যাপিটাল মেশিনারি মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি যেটা সেটা কিন্তু নেতিবাচক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে জুলাই থেকে ডিসেম্বর দুই হাজার এটার প্রবৃদ্ধি হলো মাইনাস এবং জুলাই টু ডিসেম্বর দুই হাজার সতেরোতেও ছিল এটা মাইনাস ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন পারসেন্ট তো কাজে এটাও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ খুব একটা বাড়ছে না আর কি তো এক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে প্রতিকূলতা আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয়ে সরকারের যথেষ্ট উদ্যোগ আছে আবার কিছু কিছু বিষয়ে অন্তত দৃশ্যমান খুব একটা উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না তবে সেই বিষয়গুলো হয়তো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করতে পারি আর একটি বিষয় আমি করে আমার এই পর্যায়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই সেটা হলো যে বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে যে উন্নতি হয়েছে সেটা বেশ সন্তোষজনক না একসময় আমাদের উনিশশো নব্বই সালে এটা ছিল প্রায় ফর্টি নাইন পারসেন্ট পিলো পভার্টি লাইন পপুলেশনের এটা এখন কমতে কমতে একুশ দশমিক দুই শতাংশে নেমে এসছে কিন্তু একটা উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে বাৎসরিক গড় হার দারিদ্র বিমোচনের সেটা কিন্তু আবার কমে আসছে যেমন দুই হাজার থেকে দুই হাজার পাঁচ বাৎসরিক গড় হার কমেছিল এক দশমিক আট শতাংশ হারে দুই হাজার দশ থেকে পনেরো এটাতে এক দশমিক সাত দুই হাজার পনেরো থেকে সতেরো এটা নেমে এসছে এক দশমিক তিনে বা এক দশমিক চারে এরকম তো কাজে এটাকেও কিন্তু আমাদের যেহেতু এখন মানে দেশের প্রায় এক পঞ্চমাংশ লোকের বেশি দারিদ্র সীমার নিচে সেটা তো আমাদের যেহেতু পপুলেশন আকার অনেক বড় কাজেই মানে সংখ্যার দিক থেকে এতে বিরাট জনসংখ্যা এখনও দারিদ্র সীমার নিচে কাজে সেই প্রেক্ষিতে এই যে দারিদ্র হ্রাসের বাৎসরিক গড় হার যে কমে যাচ্ছে এটাকে আমাদের ইয়ে করতে লাগবে এটাকে প্রতিহত করতে লাগবে এবং এর সাথে সাথে আমি আর একটা উল্লেখ করতে চাই যে এই দারিদ্র হ্রাসের কিন্তু একটা ইয়ে হচ্ছে যেটাকে বলা হচ্ছে ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স যে কেননা অর্থ ছাড়া তো বিনিয়োগ বা অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে আরও বেশি করে আয়ের সঞ্চার হয় তাতে করে দারিদ্র বিমোচনটা হয় তো সেখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এবং এই এই ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সের দুটো অন বিভিন্ন মাধ্যম আছে তার মধ্যে দুটো মাধ্যম নিয়ে আমার আমার কাছে কিছু পরিসংখ্যান আছে দুটো মাধ্যমের বিষয়ে একটা হচ্ছে কৃষি খাতে যে আপনার ঋণ দেওয়া হয় সেই কৃষি খাতের ঋণটা দেখা যাচ্ছে এই অর্থ বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসে এটা দাঁড়িয়েছে দশ হাজার দুশো একত্রিশ কোটি টাকা এই একই সময় গত অর্থ বছর ছিল দশ হাজার সাতশো পঁচপান্ন কোটি টাকা কাজে এখানে কৃষি খাতের ঋণ সরবরাহ কমে গেছে ওই দিকে দেখছি বেসরকারি খাতে সার্বিকভাবে ঋণের সরবরাহ কমেছে কৃষি খাতে বিশেষ করে এখানে একটা নেতিবাচক আবার ঠিক একইভাবে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে এই অর্থ বছরে গত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা কমে গেছে আর কি তো এইগুলো কিন্তু ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে একটু প্রতিকূলতার সৃষ্টি করবে আর কি আচ্ছা আসছি আপনার কাছে ভালো আছেন 
জি বাংলাদেশের অর্থনীতি এই বছরে আমরা আসলে কি কি উন্নতি এক্সপেক্ট করতে পারি সামনে যেহেতু আমাদের আস্তে আস্তে জিনিসটা রাইজিং ইকোনমিতে ভালো দিকেই যাচ্ছে আমরা যা দেখছি তো আপনি কি কি উন্নতি এক্সপেক্ট করা যায় এই 2019 এ সারের বক্তব্য নিয়ে আমি বলছি যে বিনিয়োগের ব্যাপারটা জি বিনিয়োগের ব্যাপারটা ব্যবসা বন্ধ পরিবেশ হলে বিনিয়োগের জন্য আমনে মুখী আছে দেশি বিদেশি সবাই জি বিকজ এখানে আমাদের যে মেগা প্রকল্পগুলো যেগুলো আছে लोकजन <laughs> इंडस्ट्री ग দেখা যায় অনেক সময় যে এখানে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি করব সেখানে বিদ্যুৎ বা গ্যাস যেতে অনেক সময় লাগবে তো স্পেশালি ইকোনমিক জোন যেগুলো হচ্ছে জি এটা মনে হয় যারা ইনভেস্টর যারা আছে তাদের জন্য একটা খুব ভালো সুখবর যে তারা খুব দ্রুত সময় অবকাঠামো সহ তাদের এই জিনিসটা পাবেন তাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হবে না জি তো এইটা এর জন্য অনেকেই বসে আছেন আমি জানি যে আমাদের স্পেশালি ইকোনমিক জোনের জন্য জমি পাওয়ার জন্য অনেকেই ইতিমধ্যে अप्लाई করেছেন এবং এটা আমি বলবো সবার সাদ ইচ্ছা যদি হয় আর যেভাবে আমাদের দেশ এগুচ্ছে যদি সেইভাবে যদি কাজগুলো যদি বাস্তবায়ন হয় তো আমাদের বিনিয়োগে কোনো অসুবিধা হবে না জি আপনি বলছিলেন ফরেন ইনভেস্টরস নিয়ে আমরা একটু আরএমজি সেক্টরের ব্যাপারেও জানতে চাই যে এখান থেকে আমরা আসলে আর কি কি উন্নতি এক্সপেক্ট করতে পারি বা যদিও এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন আমাদের ভালো হচ্ছে বাট আমাদের কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা ওইভাবে উঠছে না এই জায়গাটাতে এখানে একটা ব্যাপার আছে আমি বলি যে সাজে কথা বললেন যে আমাদের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে এই খাতে তেরো দশমিক চার পার্সেন্ট বাট আর এমজি খাতে হচ্ছে আঠেরো পার্সেন্ট জি আর এমজি খাত দ্রুত এগুচ্ছে বাট এখানে এখানে আমাদের প্রচুর সম্ভাবনা আছে যেহেতু ওই সের চীন আমেরিকা বাণিজ্য যুদ্ধ যেটা আমরা অ্যাডভেন্টেজার দিতে পারি বাট এই জন্য আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে জি জি চায়না মোস্টলি এক্সপোর্ট করে ভ্যালুয়েডের প্রোডাক্ট ওরা সেই বেসিক শার্ট বা টি শার্ট করে না ওরা করে উইন্টার ক্লস সুট ব্লেজার এইসব টাইপের জিনিস তো আমাদের ওয়েল ইকুইপ এইসব ব্যাপারে আমরা দেখেন যে আমাদের প্রতিটি দেশ ইন্ডিয়ায় টেকনোলজি আপগ্রেডেশনের জন্য অনেক ওনারা একটা বাজেট রাখেন এবং ক্যাপিটাল মেশিনের ইম্পোর্টের সময় ইম্পোর্টের জন্য তো এইসব কিছু কিছু পলিসি আমাদের নিতে হবে কারণ আমি আপনি দেখেন যে আমি যে সুট একটা ফ্যাক্টরি করি আমার সাদের একটা ফ্যাক্টরি দশ পনেরো কোটি টাকা লাগে সেই যে সুট ফ্যাক্টরি হলে আমার আশি কোটি টাকা লাগবে তো মেশিন ইন্ডাস্ট্রির জন্য বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এইসব এইসব ভ্যালিয়েটেড প্রোডাক্ট যদি আমাদের যোগ হয় অর্থনীতি আমাদের অনেক ভালো অবদান রাখতে পারবে তো এই ক্যাপিটাল মেশিনের জন্য আমার মনে হয় ভর্তি কি না হোক অ্যাটলিস্ট একটু সহজ করা সব কিছু করা উচিত এবং এই জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত আমাদের প্রতিটি দেশ যেগুলো আছে ভিয়েতনাম চায়না এবং ইন্ডিয়া ভিয়েতনাম চায়না আমাদের মূল টার্গেট মূল টার্গেট তাই তাদের মার্কেটটা পেতে হলে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমাদের তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে সে আমরা যদি সেই বেসিক আইটেম নিয়ে বসে থাকি দেখা যাবে যে এক কোটি এক্সপোর্ট করে যে পয়সা পাচ্ছে চায়না সেখানে দশ লক্ষ কোটি সেই পয়সা পাচ্ছে তো এখন আমাকে দেখতে হবে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট যেতে হবে লাঞ্জুরি বা সুট ব্লেজার এসব আইটেম আমাদের যেতে হবে তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবো চায়না এবং বাংলাদেশে চায়না ইজ দ্য লার্জেস্ট এক্সপোর্টার আমার সেকেন্ড লার্জেস্ট সেকেন্ড লার্জেস্ট ইউ নো দ্য গ্যাপ গ্যাপ ওরা থার্টি এইট পার্সেন্ট ওয়ার্ল্ড শেয়ার আমাদের অলি সিক্স পার্সেন্ট হিউজ গ্যাপ হিউজ গ্যাপ অনেক কিছু করা আছে তো ওইটাকে ধরতে হলে আমাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হলে আমাকে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট দিয়ে যেতে হবে শুধু আমাদের সেক্টর না সঠিকভাবে পলিসি নিতে হবে ওইভাবে আমরা একা পারবো না এটা বিরাট মহাযোগ্য যে সেখানে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজটা করতে হবে যে এই প্ল্যানিং আর ইমপ্লিমেন্টেশনে আমরা আবার কথা বলছি আর দর্শক নিচে একটি ছোট্ট বিরতি নিটল টাটা বেড সংলাপের সাথেই থাকুন
দেখছেন নিটল টাটা বিট সংলাপ নিউজ 24 এর সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনার কাছে ফিরে আসছি আমরা কথা বলছিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন নিয়ে যে এটা বাড়ছে বা তার সাথে সাথে আমাদের আনএমপ্লয়মেন্ট এবং শিক্ষিত বেকার যেটা এটার সংখ্যাও বাড়ছে তো এটাও তো একটা রাইজিং ইকোনমির জন্য একটা প্রভাব ফেলতে পারে ভবিষ্যতের জন্য আপনার ধারণা এখানে কি কি আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি হিউম্যান রিসোর্স ম্যান মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে হবে কি উন্নয়ন করতে হবে আমাদের যে আপনি দেখেন আমাদের এখানে দেশ থেকে অলমোস্ট টুয়েলভ বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর বিদেশে নিয়ে চলে যায় বিকজ অফ আমাদের সেরকম ম্যান পর আমাদের এখন এখানে আমাদের আমাদের ফাইভ বিলিয়ন ডলার ইন্ডিয়া আমি তিরিশ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করি ফাইভ বিলিয়ন ডলার ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করে নিয়ে চলে যায় তো আমাদের সেই কারিকুলামগুলো ওরকম করতে হবে ইউনিভার্সিটিতে দেন এটা কেমিস্ট্রি বায়ো কেমিস্ট্রি ছেলে এসে আমাদের গার্মেন্টস লাইনে ঢুকবে এটা আমরা আশা করি না আমরা চাই যে আমার লাইন লোক আমার লাইনে আসুক হ্যাঁ তো এখন কারিকুলামগুলো চেঞ্জ করতে হবে যুগ উপযোগী করতে হবে সে আমি সে আমলের কারিকুলামগুলো নিয়ে বসে থাকলে হবে না এখন ট্রেনটা কোথায় জব মার্কেট আমি যে কথা বলি প্রতি বছর জব মার্কেটে বিশ লক্ষ লোক জয়েন করে নতুন আসে তাদের বাট কর্মসংস্থা সেভাবে হচ্ছে না অ্যাগ্রিতিও বাট কারণটা তার কারণটা হলো কি আমরা প্রপার ওই সেই কর্মস্থান নাম তৈরি করতে পারছি না আমি কোথায় তাকে চাকরিটা দিব এবার ঘন যদি বিবিএ বিবিএ বিএ সব বিএ পাশ করে আসে স্পেশালাইজ কিছু না থাকে আমি কজন লোক আমার আমাদের পাওয়া সার হচ্ছে না তো আমাকে যারা এইসব কারিকুলাম তৈরি করে ইউনিভার্সিটিতে তাদের একটা মাথা ঘামাতে হবে এখন কি ট্রেনটা কি আমার কারিকুলাম গুলো তো আসলে চেঞ্জ জানা খুব দরকার অনেক দরকার জি সব জায়গায় আর চেঞ্জ না এখনো সেই ট্রেনটাই চলে আসছে যেটা প্রথম থেকে আমাদেরকে পড়িয়ে আসছিল বা আমরা যেটাতে পড়াশোনা করে এসেছি এখন তো এই সেক্টরগুলোর সাথে যেটা দরকার আসলে জি যেটা যায় স্কিলড লেবারের সংখ্যাটা আপনি বলছেন যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমার একটা ব্যাপার হলো আপনি যে কথা বলেন যে দেখি ওদের কথা হলো বাইক পলিসি চিপ এন্ড কুইক যেতে চিপ পাবো কুইক পাবো সেতে চলে যাবো আমি চাই এডি করতে আসি ব্যবসা করতে আসি একে এক সুযোগ সুযোগ খারাপ খারাপ সব কথা তাদের তো এখন আমার কথা হলো যে আমাকে সারভাইভ করতে হলে দেখতে হবে আমাকে যে নতুন মেশিন দিয়ে যেতে অটোমেশন দিয়ে যেতে হবে আমি মেশিন ওরিয়েন্টেড হতে হবে তাহলে তো তখন আপনার লেবার কাট করতে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি জি এক্স্যাক্ট আমি ইচ্ছা না থাকার সাথে আমি করতে হচ্ছে বিকজ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি তাকে বেতনটা দিতে হবে জি টাইম মতো টাকাটা দিতে হবে আমি যদি লস করে আমি এক মাস দুই মাস চালাবো কতদিন আমি চালাবো তো এসব ব্যাপারে আমাদের আর একটু ই করতে হবে আর আমরা যদি লোকজনদের কর্মসংস্থা সৃষ্টি না করতে পারি আপনি দেখবেন দুই চার পাঁচ বছর এটা বিয়ার ডাকার ধারণ করবে এই এখন থেকে কাজটা করতে হবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতে হবে রাইট ম্যান পাওয়ার তৈরি করতে হবে তাহলে আমি রাইট লোককে রাইট জায়গাটা চাকরি দিতে পারবো যে আমাকে থেকে যে ফার্মাসি ছেলে এসে গার্মেন্টস চাকরি আমি তাকে হেল্প করতে পারছি না ইচ্ছা থাকে আমি পাবো না তো আমাকে ওই রকম ছেলে আনতে হবে যারা আমাকে আমার ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রিবিউট করতে পারে স্যার আপনার কাছে আসছি এখন আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়ে একটু কথা বলছিলাম আমরা যে কিভাবে আমরা এখানে কিছু কাজ করতে পারি যেন এটার রেটটা একটু কমে আসে ভবিষ্যৎ এখানে আপনি যথার্থই বলেছেন যে আনএমপ্লয়মেন্টটা বেড়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশে আমি যে শেষ পরিসংখ্যান দেখেছি তাতে বলা হচ্ছে যে বছরে প্রায় বাইশ লাখ নতুন লেবার ফোর্সে এডিশন হচ্ছে আর কর্মসংস্থান হচ্ছে প্রায় তেরো লাখ মতো তার মানে আট নয় লাখ বেকার বেকার হচ্ছে আর কি এখন এই বেকারত্ব সমস্যা দূর করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন আছে আমাদের আজিম সাহেব বলেছেন যে এরকম আপনার উনি ন্যাচারালি মেশিনের দিকে যাচ্ছেন এমপ্লয়মেন্ট কম দিচ্ছেন যে তার লেবার কস্ট লেবার কস্ট লেবার কস্টটা কমানোর জন্যে সার্বিক কস্টটা কমানোর জন্যে এবং এটা কিন্তু হবেই এটা আবার বেতন না বাড়লেও কিন্তু এটা হবে যুগের সাথে মিলে তার কারণ হচ্ছে আপনার কম্পিটিভনেসের জন্য টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস দরকার এবং টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস সাধারণত এটা ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ হয় লেবার সেভিং হয় প্রোডাক্টিভিটি বাড়ায় প্রোডাক্টিভিটি বাড়ায় কিন্তু নাম্বার অফ পিপল রেকর্ড বিকামস লেস অ্যান্ড লেস তো এখন এক্ষেত্রে একটা তো হচ্ছে যে এই যে বেকার সমস্যা দূর করার জন্যে আজমি সাহেব যথার্থই বলেছেন যে এই 
এডুকেশনের যে কারিকুলা সেগুলোকে রিস্ট্রাকচার করতে লাগবে এবং আমি মনে করি যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে বেসরকারি খাতের একটা যোগসূত্র আমাদের দেশে কিন্তু খুব নিবিড়ভাবে স্থাপিত হয় নাই সেটা খুবই প্রয়োজন আছে কাজেই এই বেসরকারি খাতে কি ধরনের এডুকেশনের দরকার সেটাকে মাথায় নিয়ে কারিকুলামটা রিস্ট্রাকচার করতে লাগবে কাজে আমি ওই আমার একটা টাওয়ারে বসে আমি কারিকুলাম চেঞ্জ করলাম তাতে খুব একটা সুফল হবে না কাজে আমার মার্কেট ডিমান্ডটা দেখতে লাগবে মার্কেট রিকোয়ারমেন্টটা দেখতে লাগবে সেটা হচ্ছে একটা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রসার ঘটছে কিন্তু মান ক্রমশই নিচে নেমে যাচ্ছে এবং আমি এই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে দুই হাজার সাল থেকে পড়াতে শুরু করেছি আমি এম বি এ এবং এক্সিকিউটিভ এম বি এ দুটো প্রোগ্রামে একটা একটা কোর্স দিই এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে গত ছয় বছরের মধ্যে এটা ক্রমশ মানটা কমে যাচ্ছে এবং এর পেছনে একটা মূল কারণ হচ্ছে যে আপনার এই যে এখন বিভিন্ন এই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে অমুক জায়গায় তমুক জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম করা হয়েছে অনার্স মাস ইত্যাদি করে আসছে কিন্তু তাদের ওই সেখানে যে মানটা হচ্ছে সেই মানটা নিম্ন মানা সুতরাং তারা ওই এমনকি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময় পরীক্ষা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফাইভ পারসেন্টও কোয়ালিফাই করে না চাকরি বাকরি ইন্টারভিউ তো সেই একই অবস্থা বিশ জন আসলে তার মধ্যে হয়তো ওনা দেখবেন যে একজনকে বড় জোর হয়তো নেওয়ার মতো ইয়ে আছে যে যে মানের দিকে নজর দিতে লাগবে প্রাসঙ্গিক যেটা উল্লেখ করেছে যে বাজারের চাহিদার সাথে এটা প্রাসঙ্গিক থাকতে লাগবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বিনিয়োগও বাড়াতে লাগবে কারণ না আমি যদি এইগুলো হিউম্যান রিসোর্স ইম্প্রুভমেন্ট যদি করিও তবুও কিন্তু ওই যে ক্যাপিটাল আউটপুট রেশোটা বাড়বে লেবার আউটপুট রেশোটা কমবে যেহেতু টেকনোলজি প্রোগ্রেসের কারণে আপনার লেবার সেভিং টেকনোলজি আসবে এখনও তো আমাদের কাছে আসে না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দেশে তো শুরু হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা রোবটিক্স ইত্যাদি তো এইগুলো আর ব্যাপক ইয়ে পেলে আরও আরও ব্যাপক হলে তো এই আনএমপ্লয়মেন্টের মাত্রা আরও কমবে তো সুতরাং সেটার জন্য সমাধান হচ্ছে যে আমাকে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে লাগবে যে আমার যদি আমি দশ টাকা বিনিয়োগ করি আমি যদি এখন দুইটা লোককে নিয়োগ দিতে পারি কালকে হয়তো আমি দশ টাকা বিনিয়োগ করি একজন লোককে আমি নিয়োগ দেব কিন্তু আমার বিনিয়োগ যদি পঞ্চাশ টাকা হয় তখন ওই এক টাকার হিসেবে তো আমার পাঁচজন লোককে বিনিয়োগ দিতে পারবো কাজে বিনিয়োগ বাড়ানো সেটা আর একটা বিষয় আর কি তো একদিকে বিনিয়োগ বাড়ানো আর একদিকে প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগের কথা বলছিলেন যে ওদের প্রোগ্রেস ওইভাবে হচ্ছে না তো এখানে আপনি আমাদেরকে কি কি সমাধান আসলে আচ্ছা এটা সমাধান আমার মনে হয় আমরা অনেকেই জানি অনেকেই এটা সবসময় কথাবার্তা বলে থাকি বিজনেসম্যান যারা আছেন তারাও প্রায় কথা বলে থাকেন কিন্তু সামহাও এটা বাস্তবায়ন হয় না প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একটা তো মানব সম্পদের কথা আমরা বললাম যে রেলেভেন্ট টু দি মার্কেট ডিমান্ড ওইটা যেটা ছেড়ে দিচ্ছি প্রথম হচ্ছে অবকাঠামো এই যে পরিবহনের সমস্যার কথা আমি উল্লেখ করেছেন না পরিবহনটা তো একটা ব্যবসা এবং উৎপাদনের মূল মৌলিক পূর্বশর্ত কেন উনি যখন কোনো পণ্য উৎপাদন করবেন তার কাঁচামাল মধ্যবর্তী পণ্য মূলধনী যন্ত্রপাতি এগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের আমদানি করতে লাগে এখন বন্দর থেকে যদি আমার ফ্যাক্টরিতে আমি পৌঁছাতে না পারি অথবা যে পৌঁছাতে যেটা দুই ঘন্টা লাগার কথা সেটা যদি বিশ ঘন্টা লাগে তাহলে তো আমার পরিবহন খরচ বেড়ে যাচ্ছে এবং তাতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সক্ষমতা কমে যাচ্ছে আচ্ছা তারপরে এনার্জি এখানে ইলেকট্রিসিটি ব্যয়বহুল হলে কিছুটা সমাধান হয়েছে কিন্তু গ্যাসে এখনও যথেষ্ট সমস্যা আছে এখানে অবশ্যই সরকারের বিভিন্ন ওই এলএনজি টার্মিনাল টার্মিনাল ইত্যাদি ইম্পোর্টেড এলএনজির মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমি আশা রাখবো যে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে গ্যাসের সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে কিন্তু এইগুলো ছাড়াও যে আপনার যেটাকে বলা হয় সফট ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা সোশ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার যার মধ্যে আপনার অন্তর্ভুক্ত আছে ইজ অফ ডুইং বিজনেস গভর্নেন্সের মানে সুশাসন দেশে কতটুকু বিদ্যমান এখানে এই একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম ইজ অফ ডুইং বিজনেসে বাংলাদেশের অবস্থান একশো ছিয়াত্তর একশো নব্বইটা দেশের মধ্যে এবং এর আগের বছর তুলনায় এক ধাপ উন্নতি হয়েছে একশো সাতাত্তর থেকে একশো ছিয়াত্তর হয়েছে এখন বিডা বলছে যে দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে এটা একশোতে নিয়ে যাবে আই উইস দ্যাম গুড লাক তারা যদি এটা করতে পারে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই একটা একটা কাঙ্ক্ষিত 
পদক্ষেপ হবে এবং এটা খুবই প্রয়োজনীয় আবার এই যে বিশ্ব ব্যাংক যে সুশাসনের ব্যাপারে কয়েকটি ইন্ডিকেটার আছে তাদের গভর্নমেন্ট এফেক্টিভনেস রুল অফ ল করাপশন তারপরে রেগুলেটরি কোয়ালিটি ইত্যাদি এই প্রত্যেকটা ইন্ডিকেটারে আমাদের অবস্থান হচ্ছে পৃথিবীর সর্বনিম্ন পনেরো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট দেশের মধ্যে আর কি তারপরে আপনার যে করাপশনে তো সর্বনিম্নে রেগুলেটরি কোয়ালিটিতেও আমরা সর্বনিম্নে কিন্তু এই বিষয়গুলো মানে এই সমস্যাগুলো তিরোধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগবে নইলে কিন্তু বেসরকারি খাত বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে না এই যে উনি বললেন যে দেশি আমাদের দেশে তো এখন অনেক এন্টারপ্রেনিয়ার তারা এসছেন যারা বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী নতুন বিনিয়োগ চেষ্টা করছেন কিন্তু এর সাথে সাথে আমরা কিন্তু বাংলাদেশ এখন বিদেশি বিনিয়োগকারীদের রাডার স্ক্রিনে আছে অনেকেই চায় ওদের আপনি দেখেন যে অনেক বিদেশি বিজনেস ডেলিগেশন এখানে আসছে বা আমাদের ডেলিগেশনের বাইরে যাচ্ছে কথাবার্তা হচ্ছে কিন্তু তাদের যে ওই ইজ অফ ডুইং বিজনেসের ক্ষেত্রে বা এবং একটা বিদেশি বিনিয়োগ কিন্তু একটা দেশের অ্যাসেসমেন্ট শুরু করে ওই এয়ারপোর্টে যখন নামছে তখন থেকে সে যদি দেখে যে তার ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স করতে দুই ঘন্টা লাগে তার লাগেজ পেতে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা লাগে তো ওখান থেকে কিন্তু নিরুৎসাহিত হতে শুরু করে তার তো অন্য বিষয় যেগুলো আছে সেগুলো উল্লেখ করেছি তো কাজেই আমাদের চেষ্টা করবে করতে লাগবে যে সার্বিকভাবে সুশাসন বাড়ানো দেশে রেগুলেটরি কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করাটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা আমাকে সে ভালো বলতে পারেন আমাকে দুই একজন ব্যবসায়ী বলেছেন যে একটা বিজনেস স্টার্ট করতে গেলে আঠারোটা পারমিশনের দরকার এবং এই প্রত্যেক জায়গায় আপনার কালক্ষেপণ হয় হয়রানি হয় অনেক ক্ষেত্রে আবার আন্ডার দি টেবল পেমেন্ট না হলে ক্লিয়ারেন্স হয় না ইত্যাদি তো এগুলো হলে তো বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তো নিরুৎসাহিত হয়ে যাবে বিদেশি বিনিয়োগকারী আমরা আবার ফিরছি আলোচনায় দর্শক নিচ্ছে একটি বিরতি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন দর্শক আরও একবার স্বাগত নিটল টাটা বীজ সংলাপে আমরা কথা বলছিলাম দারিদ্র্য নিয়ে আমরা একটু এখন কথা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের যদিও দারিদ্র্য থেকে উনি বলছেন যে পার্সেন্টেজ হিসাবে রিডিউস হয়েছে বাট এটা আসলে কতটুকু হয়েছে আমরা কতটুকু উন্নতি আসলে দেখতে পারি রিডিউস হচ্ছে প্রতি বছর জব মার্কেটে আমাদের বিশ লক্ষ লোক যোগ হচ্ছে যোগ হচ্ছে চাকরি দিতে পারছি বারো তেরো লক্ষ লোক প্রতি বছর আবার আট নয় লক্ষ লোক আপনি দশ বছরে কি অবস্থা হবে এক কোটি লোক বেকার হয়ে যাবে তো এদের কর্মসংস্থান আনলে তো আপনার বিরাট একটা দেশের ব্যাপী একটা দুর্ভিক্ষ মতো দেখা যাবে আমি চাইব যে এইসব ব্যাপারে আমাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে এবং কাস্টম ডিং বিজ অনেকে ভয় ব্যবসা করতে আসে না আমি ব্যবসা যাবো আবার খুব ঝামেলা পড়ি আমার একটা কাজ করতে গেলে পারমিশন নিতে এক বছর লাগবে দেড় বছর লাগবে দুই বছর লাগবে এই জন্য কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি মানুষে অনেকে দেখবেন যে সেফ গেম খেলার জন্য ইনভেস্টমেন্ট করে না বিদেশি টাকা বাড়ি করে সেকেন্ড সেকেন্ড সিরিজের হয়ে যাচ্ছে তো ওইসব না করে আমি যদি এই দেশে নিশ্চয়তা পাই যে আমার টাকাটা মানিটা ব্যাক করবো অন টাইম তাহলে কিন্তু আমি ইনভেস্ট করবো কেন কেউ যদি চ্যারিটি করতে আসে না প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সিঙ্গেল লিজিটে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত বেসরকারি ব্যাংক যারা আছে তাদের আহ্বান করেছেন একটা ব্যাংক কিন্তু সারা দেয়নি শুধু সরকারি কয়েকটা ব্যাংক সিঙ্গেল লিজিটে আসছে কিন্তু বেসরকারি প্রায় ষাট পার্সেন্ট ব্যাংক কেউ কিন্তু সারা দেয়নি আমাদের কষ্ট ডিং বিজনেস কোথায় যাচ্ছে আমি যে এই যে আপনি কথাটা বলছিলাম যে ওয়েজ আমরা বেড়েছে আমাকে কাটডাউন করতে হচ্ছে শ্রমিক এটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য না আমি কেন কাটডাউন করবো শ্রমিক কাটডাউন কেন করব দরকার আমি আরও মিশিয়ে দেবো ওয়েল ইকুইপ করবো প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবো লোক নিবো ওটা আমি পারছি না এক জায়গায় থেমে যাচ্ছে বিকজ আমার ব্যাংক ইন্টারেস্টেড আমি যখন চিন্তা করি যে এটা ব্যাক করতে হলে আমাকে পাঁচ বছর না আমি পনেরো বছরে পাবো না 
তারপর রিক্সটা নেবো না তখন আমি রিক্সটা নেবো না তো এই জন্য কষ্ট ইস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দা ইজ দা প্রেয়ার কন্ডিশন যে আমরা যদি কোনো নতুন ব্যবসা করতে যাই ইনভেস্টমেন্ট করতে যাই আমি আমি ক্যালকুলেট করে আসবো আমার এটা ব্যাক করবো কত বছরে ব্যাংকে আমি যে লোন নিব তাকে আমি শেষ করবো কত বছর আমি করতে পারবো সে যারা মাথা চিন্তা আপনার ব্যবসায় যারা চিন্তা আপনার করে আসে তারপরে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যবসা সবাই ভালো ছিল এমন কথা নেই মার্কেট আপস অ্যান্ড ডাউন আসছে ভালো মন্দ থাকে অনেক সময় দেখা যায় আলটিমেটলি দেখবেন যারা ইনভেস্ট হয় তারাই লুজ করে কেন ব্যাংকের পয়সা এইটু পয়সা তো দিতেই হবে হ্যাঁ এটা লুজ করে যারা যেদিন ব্যবসা সবাই বিজনেস করতেও পারে না সবাই বিজনেস করতেও পারে সবাই লাখ ফিভারও করে না জি ওটাই হয় স্যার আপনার কাছে আসছি আমি দরিদ্র এবং ইনকাম ইনইকুয়ালিটি যে ব্যাপারটা এটা নিয়ে আসলে জানতে চাচ্ছি যে পার্সেন্টেজ হিসেবে আমরা দেখছি যে না ঠিক আছে কমে আসছে কিন্তু আসলে এটা কতটুকু কার্যকর হচ্ছে বা কতটুকু আমরা দেখব সামনে না দেখুন ও যেটা আমি আগে উল্লেখ করেছি যে আপনার দারিদ্র বিমোচন অব্যাহত আছে কিন্তু এর বাৎসরিক গড় হারটা কমে যাচ্ছে জি এবং সেখানে ওই যে বিনিয়োগের স্থবিরতা এবং অন্যান্য যে সমস্যার কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলো একটা কাজেই এই দরিদ্র মানুষ যারা তাদের তো একটাই মাত্র সম্পদ আছে সেটা হলো তাদের শ্রম তাদের তো জমিও নাই বা দাঁড়ান কোঠা নাই যে ভাড়া দিবে তো সুতরাং তাদের একটাই হচ্ছে তাদের শ্রম এখন সেই শ্রমটাকে যদি রেস্ট অফ দি ইকোনমি ব্যবহার না করে তাহলে তো তার ইনকাম জেনারেশন হচ্ছে না কাজে তার দারিদ্র বিমোচনটা কমে যাচ্ছে তো এখন কাজেই ওই বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এটা হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে দারিদ্র বিমোচন একই প্রবৃদ্ধির সাথে যদি ইনকাম ইনইকোয়ালিটিটা কম হয় আয় বৈষম্যটা যদি কম হয় তাহলে কিন্তু দারিদ্র বিমোচনটা আর একটু দ্রুততর হবে তবে এখানে আপনার আপনি সম্প্রতিকালে এই সমস্ত মিডিয়া রিপোর্ট দেখেছেন যে আমাদের দেশে দারিদ্র ইনকাম অ্যান্ড ইকোয়ালিটি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং ওয়েলথ ইন ইকোয়ালিটি তো খুবই বেশি এবং ইনকামের দুই হাজার দশের তুলনায় দুই হাজার ষোলো সতেরোতে দেশের সর্বনিম্ন আয়ের মানুষ জাতীয় উৎপাদনের যে অংশ পেত আগে তার চেয়ে তো অনেক কমে গেছে ইত্যাদি তো এখানে কিন্তু বিশ্বজোড়া এটা দেখা যায় যে যে কোনো আপনার উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে শুরুর দিকে আয়ের বৈষম্যটা বাড়ে এটা কিন্তু বিশ্ব যারা আপনি এই থাইল্যান্ডের কথা বলেন ইন চায়না ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়া ইত্যাদি সব দেশে কিন্তু ইস্যুটা হচ্ছে যে কত গতিতে এই বৈষম্যটা বাড়ছে আপনার বৈষম্যটাকে বাড়লেও এটাকে একটা সীমিত পর্যায়ে রাখা উচিত আর কি সেটাই চেষ্টা করা উচিত তো সেখান আপনার আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে এটা এখন জিনি ইন্ডেক্স বলে একটা সূচক আছে যেটা দিয়ে বৈশ আয় বৈষম্যটাকে একটা সামারি মেজার হিসেবে এটা মাপ পরিমাপ করা হয় সেখানে আমাদের অবস্থান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর এইট ফাইভ এবং জিরো পয়েন্ট ফাইভ হলে এটাকে বলা হয় এটা ডেঞ্জার পয়েন্ট তো আমরা কিন্তু সেই ডেঞ্জার পয়েন্টের কাছে হ্যাঁ ডেঞ্জার পয়েন্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি তো সুতরাং এটাকে আমাদের এখন এখনই উপযুক্ত সময় যে আমাদের এটাকে কমানোর চেষ্টা করতে লাগবে সেটার জন্য ওই আবারও এই যে ওই যে শ্রম দরিদ্র মানুষের খালি শুধু দুটো হাত থাকলেই তো হবে না তাকে নিয়োগের জন্য তার শিক্ষা ব্যবস্থা তার স্কিল করা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এগুলো করতে লাগবে যাতে তার জনশক্তিটা জনসম্পদে পরিণত হয় তাহলে তখন এমপ্লয়ার যারা আছেন নাজিম সাহেব মতো তারা তখন তাদেরকে নিয়োগ দিবেন এবং তাতে দায় দেবে অংশ হবে আর একটা বিষয়ে এটা এটাকে আমি বলবো যে এটা সম্পূরক ব্যবস্থা এই দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে সেটা হলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তো এক্ষেত্রে আমাদের দেশে আপনার প্রথমত আমরা যে ব্যয় করি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ক্ষেত্রে সেটা বাজেটের আনুপাতিক হার হিসেবে এবং জাতীয় উৎপাদনের আনুপাতিক হার হিসেবে অনেক কম এবং কিছুটা দুঃখের সাথে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি দুই হাজার আট নয় বাজেটে আপনার এটাকে আমি বাড়িয়েছিলাম এবং ওই যে হান্ড্রেড ডে এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম ইত্যাদি এগুলো কর্মসূচি আমি ইয়ে করেছিলাম এই দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য এবং ওই বছরের বাজেটে আমার ইয়েতে ইয়েতে জাতীয় আমার বাজেটের এটা ছিল আপনার সেভেন্টিন পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট এবং জিডিপির এটা ছিল টু পয়েন্ট এইট পারসেন্ট এটা কিন্তু ক্রমশ একটু কমে আসছে 
এখন এটা জিডিপির চোদ্দ পার্সেন্টের মতো আছে এবং ইয়েতে সরি বাজেটের আর জাতীয় উৎপাদন টু পয়েন্ট টু পার্সেন্ট মতো আছে কাজে এটাকে বাড়াইতে লাগবে এবং এর সাথে সাথে এটার যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় সেদিকটা দিচ্ছে তো ওখানে আবার ওই সুশাসনের প্রশ্ন জড়িত আপনি দেখবেন যে এই যে দশ টাকা দামে চাল বিক্রি গরিব মানুষের জন্য সেখানে আপনি প্রায় দেখবেন মিডিয়া রিপোর্টে যে ওইখানে এক ট্রাক ধরা পড়ছে ওইখানে এক ট্রাক ধরা হচ্ছে যেগুলো ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি হচ্ছিল তো আরও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় যে সমস্ত প্রকল্প আছে তার থেকে যাদের উপকৃত হওয়ার কথা তাদের বেশ কিছু বঞ্চিত হয় আবার যাদের এখান থেকে সুযোগ পাওয়ার কথা না উপকৃত হওয়ার কথা না তারা আবার বেশ কিছু অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমি দশ টাকার চালের কথা বললাম কিছু কিছু ক্ষেত্রে তহবিল তোশ্রুপ তহবিল তোশ্রুপ হয় তো কাজেই এই যদি ইয়েগুলো আপনার সমস্যাগুলো আমরা দূর করতে পারি এবং দারিদ্র বিমোচন হারটা বাড়লে স্বভাবতেই ইনকাম ইন কোয়ালিটিটা কম হবে আর কি ঠিক আছে প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের নিটল টাটা বীজ সংলাপ আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আমি শেরিনা ওয়াহিদ আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি আজকের দিনটা আপনাদের অনেক সুন্দর কাটুক আল্লাহ হাফেজ